সুপ্রভাত ছাত্র ছাত্রীদের আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজ আমরা আলোচনা করব গত উনিশ চার দু হাজার তেইশ যে গেজেট নোটিফিকেশন বেরিয়েছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে মূলত সেই বিষয়ে যেটির উপর নির্ভর করেই পরবর্তীকালে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের রিক্রুটমেন্টের নোটিফিকেশন বেরোবে ফলের বেশ কয়েকটি জায়গা আমাদের একটু দেখে নিতে হবে দেখো ইভেন বলা রয়েছে মেথড অ্যান্ড ম্যানার অফ সিলেকশন চ্যাপ্টার থ্রি দুটো পদ্ধতিতে মূলত সিলেকশন হবে এক নম্বর বলা আছে বাই সিলেকশন থ্রু দ্য কমিশন যেটা ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কমিশন যেটা ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট করতে পারবে এছাড়াও একটা এক্সেপশনাল গ্রাউন্ড থাকে যেটা কম্পেশনাল গ্রাউন্ড বলা হয় বিভিন্ন একটা এক্সেপশনাল কন্ডিশন থাকে সেই কন্ডিশন থেকে হবে মূলত আমাদের আলোচনা এই ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট প্রসেস নিয়ে से डायरि रिक्रुटमेंट प्रसेसर मध्य तरह मैनार अफ सिलेक्शन से बला आज टेट जेनारे एंड टेट आर्विक फर आंडार ग्रेजुएट कैटेगरि टीचार्स फर क्लस वन टू फोर प्रथम थी चतुर्थ श्रेणी पर्त टेट परीक्षा है आंडार ग्रेजुएट टीचार देखो टेट जेनारे आर्विक फर গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরি টিচার যেটা বলা হচ্ছে ফাইভ টু এইট ক্লাস ফাইভ টু ক্লাস এইট অর্থাৎ ক্লাস ওয়ান টু ফোর এবং ক্লাস ওয়ান ফাইভ টু এইট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরি টিচার বা পোস্ট যেটা গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরি টিচার দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে টেট এক্সাম হবে এবং সেটা অবশ্যই এম সি কিউ ফরম্যাটে হবে হুম এম কিউ যেটা ও এম আর সেটা হয় সে এম সি কিউ ফরম্যাটে টেট পরীক্ষা থাকছে এটা শুধুমাত্র ওয়ান টু ফোর অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি প্রাইমারি স্টেজ এবং ফাইভ টু এইট আপার প্রাইমারি স্টেজ নেক্সট বলা আছে দেখো প্রিলিমিনারি টেস্ট ফর অল ক্যাটাগরিস অব নন টিচিং স্টাফ নন টিচিং এর যা কিছু এক্সাম হবে তাদের জন্য কিন্তু প্রিলিমিনারি টেস্ট থাকবেই এই জায়গাতে টিচিং এর জন্য এখনো পর্যন্ত প্রিলিমিনারি টেস্টের কোনো কথা বলা নেই শুধুমাত্র আপ টু এইট পর্যন্ত বলা আছে টেটের কথা অর্থাৎ নাইন টেন বা ইলেভেন টুয়েলভের যে এক্সাম সেটার কথা এখানে এখনো কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিছু বলা নেই হয়তো পরবর্তীকালে আমরা সেটা পাবো মেন এক্সাম যেটা হবে ফর অল ক্যাটাগরিস অফ টিচিং স্টাফ সেটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হতে পারে গ্র্যাজুয়েট হতে পারে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট হতে পারে হেডমাস্টার হেডমিস্ট্রেস সুপারিনটেন্ডেন্ট যা কিছু রয়েছে অর্থাৎ অল ক্যাটাগরি অফ টিচিং স্টাফ সকলের জন্যই কিন্তু মেন এক্সামটা দিতে হবে দেখো মেন এক্সামটা বলা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এম সি কি ও এমআর ফরম্যাটেই হবে তাহলে টেট এক্সাম দেখলাম সেটাও এম সি কিউতেই ছিল এই ক্ষেত্রে যে মেন এক্সামের কথা বলা আছে সেই মেন এক্সামও দেখা বলা আছে এম সি কিউ ফরম্যাটেই হবে ও এম আর সিটে এক্সাম হবে সেটা টিচিং নন টিচিং সকলের জন্য একই কথা ফলে আমাদের সাবজেক্টের যে এক্সাম হবে মেন এক্সাম যেটা হবে যদি আমি টিচিং এর লাইনের কথা বলি সেক্ষেত্রে সেটা এম সি কিউ থাকছে কম্পিউটার টাইপিং অ্যান্ড কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট ফর ক্লার্কেল ক্লার্কেল পোস্টের জন্য কম্পিউটার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তোমরা জানো সেখানে সেখানে দুটো হবে একটা টাইপিং টেস্ট একটা প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট এবার ইন্টারভিউ ফর অল ক্যাটাগরিস অফ টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং স্টাফ সকলের জন্যই কিন্তু ইন্টারভিউ ব্যবস্থা থাকছে অর্থাৎ আমরা দেখলাম আমরা যদি টিচিংয়ের কথা নিয়ে শুধু আলোচনা করি সেক্ষেত্রে দেখলাম যে ক্লাস ওয়ান টু ক্লাস এইট পর্যন্ত আমাদের টেট এক্সাম দিতে হবে সেটা এম সিকিউ এম আর ফরম্যাটে হবে মেন এক্সাম হবে সেটা এম সিকিউ এম আর ফরম্যাটে হবে এবং তারপরে হবে ইন্টারভিউ ক্লারিকেলের জন্য প্রিলিমিনারি টেস্টের কথা বলা আছে এবং কম্পিউটার টেস্টের কথা বলা আছে দুটো জায়গা মার্ক করা আছে তারপর যেটা হবে ভেরিফিকেশন অফ কোয়ালিফিকেশন একটা ভেরিফিকেশনের স্টেজ থাকবে দ্য কমিশন মে ফিক্স দ্য মিনিমাম কোয়ালিফাইং মার্কস ইন প্রিলিমিনারি টেস্ট প্রিলিমিনারি টেস্টের যে মিনিমাম কোয়ালিফাইং মার্কস এটা কমিশন নির্ধারিত নির্দিষ্ট করতে পারেন যেমন আমরা দেখি টেটের ক্ষেত্রে বলা হয় যে জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য সিক্সটি পারসেন্ট একশো পঞ্চাশের মধ্যে যদি পরীক্ষা হয় নাইনটি পেতে হয় রিজার্ভ ক্যাটাগরির জন্য কিছু রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয় সেটা এইটটি টু এখন করা হয়েছে সেরকম বিভিন্নভাবে কমিশন সেটা নির্ধারিত করতে পারেন প্রিলিমিনারি টেস্টের কোয়ালিফাইং মার্কস মিনিমাম কোয়ালিফাইং মার্কস ক্যান্ডিডেটস হু কোয়ালিফাই ইন টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট টেট যারা কোয়ালিফাই করবে উইল বি অ্যালাউড টু অ্যাপিয়ার ফর দ্য মেন এক্সাম অফ করেসপন্ডিং এস এল এস টি যারা টেট পাস করবে টেট পাস করার পর তাদেরকে মেন এক্সাম দিতে হবে 
আবার বলছি এটা বলা হচ্ছে টেট পাস মানে বোঝাই যাচ্ছে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত এই অংশের কথা বলা হচ্ছে টেট পাস করার পরে তারা আবার মেন এক্সামে অ্যাপিয়ার করার অনুমতি তাদেরকে দেওয়া হবে এক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে যেটা হতে পারে দ্য কমিশন মে ইন্ট্রোডিউস নেগেটিভ মার্কিং এতদিন পর্যন্ত টিচার ইকুইপমেন্টের কোনো পরীক্ষাতে নেগেটিভ মার্কিং এসএসসি প্রাইমারি সেন্ট্রাল টেট এই ধরনের যে বা নেট সেট এই ধরনের যে এক্সামগুলো হতো সেখানে কিন্তু কোনো নেগেটিভ মার্কিংয়ের ধারণা ছিল না কিছু কিছু পিএসসির এক্সামে নেগেটিভ মার্কিংয়ের ধারণা ছিল বাকি অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছিল না কিন্তু এক্ষেত্রে কমিশন চাইলে নেগেটিভ মার্কিংয়ের ধারণা নিয়ে আসতে পারেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে চলেছে ক্যান্ডিডেটস উইল বি কল ফর ইন্টারভিউ অন দ্য বেসিস অফ মার্কস অবটেন ইন দ্য মেন এক্সামিনেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এক্ষেত্রে দেখো টেটের বা প্রিলিমিনারি টেস্টের নাম্বারের কোনো ভ্যালু থাকছে না ইন্টারভিউ ডাকার জন্য ইন্টারভিউ ডাকাই হবে শুধুমাত্র মেন এক্সামে যে মার্কস পাবে সেই মার্কসের উপর ভিত্তি করে ইন্টারভিউতে ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হবে ফাইনাল যে মেরিট লিস্ট তৈরি করা হবে সেটাতে দুটো মার্কসকে অ্যাড করা হবে একটা হচ্ছে মার্কস অবটেন ইন মেন এক্সামিনেশন সেই মার্কস অ্যাড হবে তার পাশাপাশি ইন্টারভিউ যে থাকছে সেই ইন্টারভিউ নাম্বার যোগ হবে এই দুটো নাম্বারকে যোগ করেই কিন্তু তৈরি করা হবে ফাইনাল মেরিট লিস্ট দুটো মার্কস যোগ হবে অর্থাৎ প্রিলিমিনারি টেস্ট বা টেটের কোনো নাম্বার ওখানে যোগ হচ্ছে না ফাইনাল মেরিট লিস্টের ক্ষেত্রে পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে সাত নম্বর পয়েন্টে দেখো মার্কস অফ টেট উইল নট বি টেকেন ইন টু কনসিডারেশন টেটের নাম্বারকে বিবেচনা করা হবে না ফর প্রিপারেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন অফ ফাইনাল মেরিট লিস্ট ফাইনাল মেরিট লিস্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে বা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে টেটের নাম্বারকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হবে না রাইট ফলে টেট পাস করলে মেন এক্সাম দেয়া যাবে এটাই ধারণা টেটের নাম্বার না ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে না ফাইনাল মেরিট লিস্টের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে এই অংশটা এইভাবে বলা রয়েছে যদিও পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত আমাদের ক্লিয়ার হলো না যে নাইন টেন বা ইলেভেন টুয়েলভের ক্ষেত্রে কি কোনো প্রিলিমিনারি টেস্টের প্রয়োজনীয়তা আছে বা থাকবে সেই জায়গাটা এখনো পর্যন্ত আমাদের পরিষ্কার হলো না আমরা একটু এগিয়ে যাই দেখি কোথাও সে বিষয়ে কোনো ধারণা দেয়া আছে কিনা আমি ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো মার্ক করে রেখেছি দেখো তেরো নম্বর পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের ক্ষেত্রে যে জায়গাতে আমাদের প্রশ্ন বহু চর্চিত যে বিষয় পিটিকি থাকবে এটা নিয়ে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় বা মূল আমাদের চর্চার জায়গা যে পিটিকি থাকবে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা বিতর্কিত মতবাদ শুনতে পাই কেউ বলছে পিটি উঠে গেছে কেউ বলছে পিটি সংশোধিত ভাবে অন্য রূপে আসবে তো যাই হোক না কেন এই জায়গাতে কমিশন একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কমিশন মে হোল্ড প্রিলিমিনারি টেস্ট বিফোর হোল্ডিং মেন এক্সামিনেশন মেন এক্সাম নেওয়ার আগে কমিশন চাইলে প্রিলিমিনারি টেস্ট নিতে পারেন কন্ডিশন কি ইন কেস দ্য নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস অর অ্যাপ্লিকেন্টস ইন এনি ক্যাটেগরি অফ পোস্ট ইজ হিউজ যদি দেখা যায় কোনো একটা নির্দিষ্ট পোস্টের ক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যক ছেলে মেয়ে অ্যাপ্লাই করেছে সেক্ষেত্রে কমিশন চাইলে প্রিলিমিনারি টেস্ট নিতে পারেন এবার এটা বলাই বাহুল্য হবে যে বর্তমানে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী বসে রয়েছেন পরীক্ষার মুখে হয়ে ফলে কোনো যদি ভ্যাকেন্সি বেরোয় সেক্ষেত্রে সংখ্যাটা যে হিউজ হবে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই সেক্ষেত্রে আমরা জেনারেল ধারণা থেকে এটা বলতেই পারি ক্যান্ডিডেট সংখ্যা হিউজ হবেই এবং কমিশন হয়তো সেক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি টেস্টের ব্যবস্থা করবেন ফলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই মুহূর্তে আমরা প্রিলিমিনারি টেস্ট হবে এটা ধরেই প্রিপারেশন নেওয়া আমার মনে হয় তোমাদের ক্ষেত্রে বেশি সুবিধাজনক হবে কারণ যেহেতু ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা হিউজ হবে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই আর ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা হিউজ হওয়া মানেই কিন্তু কমিশন প্রিলিমিনারি টেস্টের ব্যবস্থা করতে পারেন এই সম্ভাবনার কথা কিন্তু এখানে উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যে ধোঁয়াশা ছিল ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত টেট তারপর মেন এক্সাম মেন এক্সামের মার্কস দেখে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ সাথে মেন এক্সামের মার্কস যোগ করে ফাইনাল মেরিট লিস্ট এই ধারণা আমাদের ক্লিয়ার হয়েছিল নাইন টেন বা ইলেভেন টুয়েলভের জন্য স্বচ্ছভাবে সেখানে কিছু বলা ছিল না শুধুমাত্র বলা হয়েছিল যে মেন এক্সাম এমসিকিউ ফর্মেটে হবে কিন্তু তেরো নম্বর পয়েন্টে এসে দেখো চ্যাপ্টার সিক্স পয়েন্ট নম্বর থার্টিন 
कंडक्ट अफ टेस्ट से क्लियरलि बला आज कैंडिडेटर संख्या जदि हिज है से क्षेत्र में कमिशन प्रिलिमिनारि टेस्टर व्यवस्था करते पर फले प्रिलिमिनारि टेस्ट होता धरे क्यों हमें यूर्ते एगिए जाब एब देखो जो पैनल तैरी तो है से पैनल भैलिडिटी नहीं बला रही है द पानल एंड दिंग लिस्ट प्रिपेयर बै द कमिशन शैल रिमेन व्यलिड फर ओन इयर फ्रम द डेट अफ पब्लिकेशन अब दैनल एंड दिंग लिस्ट वेटिंग लिस्ट व पानल पब्लिकेशन डेट थे एक बचर पर्त से पैनल से वेटिंग लिस्ट भैलिड थक नेक्स्ट देखो ये जैगाते क्वालिफिकेशन जैगे बला रही है जैगा मार्क कर आज असिसटैंट टीचार अफ हायर सेकेंडारि हायर सेकेंडारि क्षेत्र अर्थात क्लस इलेवेन टुएल्भर क्षेत्र टीचार रिक्रुटमेंट क्वालिफिकेशन जैगे बला आज दो भाव क्वालिफिकेशन देखो एसेंसियल एसेंसियल और डिजारेबल एसेंसियल क्वालिफिकेशन परिष्कार बला आज मिनिमाम क्वालिफिकेशन एज प्रेसक्राइब ब एन सी टी अर्थात एन सी टी जे क्वालिफिकेशन प्रेसक्राइब करवर्तकाले करबें नोटिफिकेशन बड़नों समय पर्त जे क्वालिफिकेशन एन सी टी कर निर्धारित करा सेटाई है असिसटैंट टीचार क्लस इलेवेन टुएल्भर जो तरह क्वालिफिकेशन एचड़ाओ एखे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैगे बला आज है नलेज अफ मद्रास एडुकेशन सिसटेम इसलमिक स्टाडिज एंड कलचार ये डिजायरेबल एज ग्रुप बला आज मिनिमाम टोटी वन इयार्स और मैक्सिमाम फर्टी इयार्स जदिव रिजार्व कैटेगरि जरा रही है ता रुल्स अनुजा रिलैक्सेशन पा एक ही कथा बला आज असिसटैंट टीचार फर क्लस नाइन एंड टेन मिनिमाम क्वालिफिकेशन एज प्रेसक्राइब ब एन सी टी एक क्षेत्र डिजायरेबल कंडिशन सेम रही है एज लिमिट सेम अर्थात ये जैगा पर्त क्वालिफिकेशन स्पष्ट कर उल्लेख करा नहीं जो नोटिफिकेशन बेरो तक से ही मुहूर्ते एन सी टी जहाँ अपडेट थक अनुजी टीचार रिक्रुटमेंटर क्वालिफिकेशन अनुजाई नोटिफिकेशन देा असिसटैंट टीचार अफ क्लस फर क्लस फाइव टू एट तर क्वालिफिकेशन बला आज देखो ये खूब इम्पर्टेंट एसेंसियल क्वालिफिकेशन मिनिमाम क्वालिफिकेशन एज प्रेसक्राइब ब एन सी टी तो डिजायरेबल क्षेत्र में कैकटा जैगे एक भलोक ख्याल करते हैं पियोर सायस ग्रुप हमें आलोचना कर क्लस फाइव टू एट पियोर सायस ग्रुपर क्षेत्र कैंडिडेट के अटलिस्ट जेको दुटो सबजेक्ट थकते हैं तरह केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथामेटिक्स तीनटे सबजेक्टर मध्य एटलिस्ट दुटो सबजेक्टर कम्बिनेशन तरह थकते ही तब से पियोर सायस ग्रुपर जो एलिजिबल जरा बायो सायस ग्रुप टीचार जो एलिजिबल हम तर जर जुलजी बोटानी फिजिओलजी तीनटे मध्य जेको दुटो सबजेक्टर कम्बिनेशन थक दुटो क्यों एब इम्पर्टेंट जैगा तुले एक पियोर सायस ग्रुप एक बायो सायसर जो एटलिस्ट दुटो को सबजेक्टर कम्बिनेशन थकते हैं क्लस फाइव टू एटर टीचार नियोग क्षेत्र असिसटैंट टीचार फर द पोस्ट अफ फिजिकल एडुकेशन से क्षेत्र एसेंसियल और डिजारेबल दो रकम क्वालिफिकेशन दिया एक क्षेत्र एन सी टी प्रेसक्राइब मिनिमाम क्वालिफिकेशन ही थको एचड़ा बाकी एज तर आपार लिमिट लोअर लिमिट और रिलैक्सेशन सेम एबार खूब गुरुत्वपूर्ण एक जगह देखो शिड्यूल टू ते बला आज है मैनार अफ सिलेक्शन टू द पोस्ट अफ टीचिंग एंड नन टीचिंग स्टाफ इन मद्रास टीचिंग नन टीचिंग स्टाफ रिक्रुटमेंटर क्षेत्र की रकम भाव परीक्षा है कत नम्बर परीक्षा है कत नम्बर इंटरभ्यू है समस्त किसान उल्लेख कर रही है तरह मध्य हमें चार नम्बर पॉइंट के एक लक्ष्य करब जैसे असिसटैंट टीचार नियोग कथा बला आज है से क्षेत्र में परिष्कार बला आज है मेन एक्साम नाइनटी मार्क्सर और आगे हमें जी मेन एक्साम एम सी किऊ ओ एम आर फर्मेटे अर्थात नब्बे नम्बर सबजेक्टर परीक्षा है एम सी किऊ ओ एम आर फर्मेटे से खान नब्बे नम्बर मध्य जे परमाण नम्बर शिक्षार्थी पा से साथ ही बेस कर इंटरभ्यू ते कल करा मेन एक्साम नम्बर और इंटरभ्यूर नम्बर अर्थात नब्बे मध्य कत 
दस नम्बर इंटरभ्यूर मध्य कत दोटे जो कर फाइनल मेरिट लिस्ट क्योंकि तैरी है एक क्षेत्र में प्रिलिमिनारि टेस्ट बा टेट तरह नम्बर को कैंडिडेट पा दस नम्बर मध्य इंटरभ्यू जो नम्बर पा दो मिलिए फाइनल मेरिट लिस्ट तैरि एक पीटर नम्बर कत थे परिष्कार भाव से कथा उल्लेख नहीं कारण वो कंडिशन दिया कैंडिडेट संख्य हिज हम कमिशन पीटर आयोजन कर नोटिफिकेशन जो देवटाइजमेंट जो बेरो कैंडिडेट कत परिमा कैंडिडेट एप्लै कर देखे कमिशन निर्धारण करबिमिनारि टेस्ट ना कि क्योंकि जेहेतु हमारे साधारण धारणा ये अनुमान करते कैंडिडेटर संख्या प्रचुर है से क्षेत्र में प्रिलिमिनारि टेस्ट है क्योंकि कत नम्बर से मुहूर्त स्पष्ट भाव उल्लेख नहीं फिजिकल एडुकेशन टीचार क्षेत्र सेम नाइनटी मार्क्स मेन एक्साम टेन मार्क्स इंटरभ्यू ए दुटो के जो कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैरी क्लारिकल क्षेत्र एकवर्तन आतर नम्बर मेन एक्साम दस नम्बर इंटरभ्यू है और कुड़ी नम्बर मध्य कम्पिवटार टाइपिंग प्रफिसियसि टेस्ट टेन प्लस टेन दे रही है अर्थात एक क्षेत्र एकश नम्बर तो मोटामुटी एक्श नम्बर टीचिंग नन टीचिंग समस्त क्षेत्र देख लम एकश नम्बर एक्साम टीचिंग क्षेत्र देख लम नब्बे नम्बर मेन एक्साम दस नम्बर इंटरभ्यू और क्लारिकल क्षेत्र सत्तर नम्बर मेन एक्साम दस नम्बर इंटरभ्यू और दस नम्बर कम्पिवटार टाइपिंग टेस्ट दस नम्बर प्रफिसियसि टेस्ट मैनार अफ सिलेक्शन टू दोस्ट अफ क्लार्क इन मद्रास से क्षेत्र में बला देखो प्रिलिमिनारि एक्साम हंड्रेड मार्क्स अर्थात क्लारिकल क्षेत्र में प्रिलिमिनारि मार्क्स हंड्रेड मार्क्स एक्साम से क्षेत्र में अनुमान करते ही पारि जे नाइन टेन इलेवेन टुएल्भ टीचार नियोग क्षेत्र में जो एक्साम से क्षेत्र में पीटी जदि ने निश्चय हंड्रेड मार्क्स ही ना अर्थात हमें सहजे ये अनुमान करते हंड्रेड मार्क्स प्रिलिमिनारि टेस्ट है और हंड्रेड मार्क्स मेन एक्साम प्लस इंटरभ्यू थक जदिव स्पष्ट भाई बला आज है जो प्रिलिमिनारि टेस्टर को नम्बर क्यों मेरिट लिस्टे जो करा ना क्लारिकल क्षेत्र आगे बला हलो सत्तर नम्बर थक मेन एक्साम दस नम्बर थक कम्पिटार टाइपिंग टेस्ट दस नम्बर प्रफिसियसि टेस्ट ए दस नम्बर इंटरभ्यू टोटल हंड्रेड मार्क्स से क्षेत्र में अंशा देखे एक अनुमान करते असिसटैंट टीचार नियोग क्षेत्र प्रिलिमिनारि टेस्ट हार समवना प्रबल और से क्षेत्र से हंड्रेड मार्क्स ओ एम आर एम सिक्यू फर्मेटे सूतरा मध्य जो कन्फ्यूजन छो पीटी नहीं पीटी है कि हमारा कत नम्बर पीटी होते मोटामुटी एक स्वच्छ धारणा इखान पेलम जो पीटी है तर सम्भवना प्रचुर एवं से क्षेत्र में पीटी हंड्रेड मार्क्स ओ एम आर एम सिक्यू फर्मेटे प्रिलिमिनारि टेस्टर एक मिनिमाम क्वालिफाइंग मार्क्स थको जरा जा रा से मिनिमाम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करते शुदुम्र तई मेन एक्साम सूझ पा मेन एक्साम मार्क्स अनुजाई से कैंडिडेट के इंटरभ्यूते डाका परवर्तकाले मेन एक्साम इंटरभ्यू मार्क्स दोटो के एड कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैरी वेटिंग लिस्ट तैरिंग पैनल भैलीडिटी थे वन इयर सूतरा समस्त किस खूब स्पष्ट एवं परिष्कार समय नष्ट ना कर तुम्हरा जे भाव प्रस्तुति निचिले से ही भाव टेटर एवं प्रिलिमिनारि टेस्ट पीटर प्रस्तुति नीते थको जेको समय नतून रिक्रुटमेंटर नोटिफिकेशन चले आस प्रस्तुति चालिए जाओ सकल के अल द बेस्ट